आउज़बिल्लिमशैतरजीम बसमिल डर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर सेवी ऑफ ग्रेड फोर सो लेट्स ओपन इट ओपन द यूनिट नंबर थ्री ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी वन एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ एक्सप्लोरिंग विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता है उसका सिस्टम रन करने के लिए आज हम उसके बारे में देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं और कैसे वो चीज़ें परफॉर्म करती हैं सो लेट्स डिस्कस इट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एम एस विंडोज़ सेवन अब तो बहुत सारी विंडोज़ आ गई हुई हैं विंडोज़ एक्स पी है विंडो टेन है ले हम बात कर रहे हैं एम एस विंडोज़ सेवन की एम एस विंडोज़ सेवन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम आम घरों में अगर हमने कंप्यूटर यूज़ करना हो आपने मैंने बिल्कुल आम पर्पज़ के लिए नॉर्मली जनरल पर्पज़ के लिए तो हम अगर विंडोज़ सेवन को इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है इट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सनल एंड बिजनेस पर्पज़ ये दोनों पर्पज़ के लिए काम कर सकती है विंडोज़ सेवन प्रोवाइड्स आ यूज़र With a graphical user interface (GUI), that means it uses pictures and buttons for performing different operations. यानी कि Windows सेवन में बता रहे हैं कि वो हमें प्रोवाइड करती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कि हम डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स और बटन्स को इस्तेमाल करते हुए उसको ऑपरेट कर सकते हैं पर्सनलाइजिंग डेस्क टॉप पर्सनलाइजिंग डेस्क टॉप क्या है डेस्क टॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन That appears after switching on computer. जब हम computer को on करते हैं तो सबसे पहले हमें जो screen दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं desktop. टॉप विंडोज़ सेवन अलाउज अ यूज़र टू क्रिएट अ ब्राइट एंड कलरफुल इंटरफेस ऑफ द डेस्क टॉप इंटरफेस कहते हैं कि सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं हमारे सामने जो चीज़ मौजूद होती है उसे इंटरफेस कहा जाता है अब यहाँ पर बता रहे हैं कि विंडोज़ सेवन हमें ये अलाउ करती है इसके ऑप्शंस हैं कि हम इसको जब हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो हमारा डेस्कटॉप जो हमारे सामने आता है उसे हम बहुत ब्राइट और कलरफुल बना सकते हैं डैट सूट्स द यूज़र्स टेस्ट हम अपने टेस्ट के मुताबिक उस पर हम डिफरेंट कलर्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं लाइक पर्सनलाइज पर्सनलाइजेशन ऑप्शन अलाउज यूज़र टू चेंज द लुक अब इसमें एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन ऑप्शन यहाँ पर जाकर हम लुक को इसकी चेंज कर सकते हैं एंड फील ऑफ द डेस्कटॉप टू पर्सनलाइज विंडोज सेवन डेस्कटॉप फॉलो दीज स्टेप्स अब इसको पर्सनलाइज करने के लिए हम इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे लाइक like हम अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पर हम पिक्चर लगा सकते हैं जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करें तो डेस्कटॉप पर वो हमारे सामने पिक्चर जो है वो शो हो जाए लाइक like वो कोई भी ग्राफिकल पिक्चर भी हो सकती है या हमारी अपनी भी कोई पर्सनल फोटोज़ भी हो सकती हैं लाइक नंबर वन क्लिक स्टार्ट जैसे ही आप डेस्कटॉप ओपन करेंगे आपको कॉर्नर पर एक स्टार्ट का बटन नज़र आएगा लाइक दिस स्टार्ट एंड सिलेक्ट कंट्रोल पैनल जब आप स्टार्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक शो होगा कंट्रोल पैनल यहाँ पर शो हो गया कंट्रोल पैनल ये आ गया कंट्रोल पैनल का बॉक्स अ न्यू विंडो विल अपीयर यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो गई देन क्लिक पर्सनलाइजेशन फिर आप पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करेंगे ये देख लें ये आपने किया पर्सनलाइजेशन पर क्लिक सबसे पहले हमने किया स्टार्ट पे क्लिक उसके बाद जो विंडो ओपन हुई यहाँ पर हम आए पर्सनलाइजेशन पर इस पर्सनलाइजेशन पर हमने क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई फिर हम करेंगे क्लिक पर्सनलाइजेशन ये कंट्रोल पैनल था सॉरी जब आपने स्टार्ट करना है तो फिर आएगा कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी और इसमें आएगा पर्सनलाइजेशन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक नई जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी तो पर्सनलाइजेशन विंडो विल अपीयर यहाँ पर आ गई उसकी नई विंडो अब यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स बताए जा रहे हैं ये किस चीज़ के आइकॉन्स हैं ये है डेस्कटॉप बैकग्राउंड 
अब हम डेस्कटॉप पर कोई सी भी बैकग्राउंड रखते हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आगे से पिक्चर जो हैं वो हमें शो हो जाएंगी फिर हम कोई सा भी थीम इसको पकड़ के लगा के तो हम उसको सेट कर लेंगे ये जो नेक्स्ट है ये विंडो कलर है ये विंडो का हम कलर सेट कर सकते हैं लाइक ये वाला कलर जैसे आप देख रहे हैं ये है स्काई ब्लू कलर ये विंडो का कलर आ गया साउंड आ गया कि हमने साउंड कैसे रखना है ज़्यादा कम किस तरह से उसको हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं एंड लास्ट वन इज स्क्रीन सेवर स्क्रीन सेवर भी हम इस पर सेंड कर सेट कर सकते हैं नोट क्या है अ यूज़र कैन ऑल्सो एक्सेस दीज ऑप्शन बाई राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्क टॉप ये हम इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय अगर हम जब हम जो है कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका जो डेस्क टॉप हमारे सामने आएगा डेस्क टॉप स्क्रीन होगी वहाँ पर हम जो है वो ब्लैंक स्पेस पर क्या करेंगे कि हम अपना राइट right क्लिक करेंगे माउस से जब हम राइट right क्लिक करेंगे माउस से तो वहाँ पर हमारे सामने क्या शो होगा राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप एंड सिलेक्टिंग द पर्सनलाइज ऑप्शन तो हम वहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली नई विंडो सामने आ जाएगी ठीक है बजाय इसके कि हम स्टार्ट पे जाएं फिर कंट्रोल पैनल पे जाएं फिर पर्सनलाइज पे आएं तो हम सीधा सीधा स्क्रीन पर राइट right क्लिक करेंगे पर्सनलाइज करेंगे और तो फिर ये वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी और फिर हम यहाँ से सारी जो है वो सेटिंग्स कर सकते हैं नेक्स्ट पेज इज़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू पे है इसका थीम थीम क्या होता है डेस्क टॉप थीम इज़ द जनरल व्यू ऑफ द डेस्क टॉप अ थीम इंक्लूड द बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर विंडो बॉर्डर कलर साउंड एक्सेट्रा इस सब थीम में क्या शामिल होता है आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं अपने स्क्रीन सेवर की और क्या है इसके बॉर्डर का कलर्स जो हमारा डेस्क टॉप पर बॉर्डर्स होते हैं लाइक like ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं इसका कलर और इसके अलावा इसका साउंड ये सब हम सेट कर सकते हैं थीम के थ्रू अ यूज़र कैन चूज द एग्जिस्टिंग विंडोज थीम और क्रिएट अ न्यू वन अब उसके अंदर जो जो से थीम मौजूद हैं वो भी सेट किए जा सकते हैं और उसके अलावा जो हम हैं नए भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी के भी बना सकते हैं डेस्क टॉप बैकग्राउंड एंड स्क्रीन सेवर विल बी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट अभी हम आगे पढ़ेंगे डेस्क टॉप बैकग्राउंड क्या होती है इसे डिस्कस करते हैं दी डेस्क टॉप बैकग्राउंड इज़ अ पिक्चर कलर और डिज़ाइन ऑफ द विंडोज डेस्क टॉप जब भी विंडो का डेस्क टॉप सामने आता है हमारे पास तो ये उसका बैकग्राउंड होता है पिक्चर्स कलर और डिज़ाइन का इट्स आल्सो नॉन एज अ वॉल पेपर जैसे जिसे हम वॉल पेपर के तौर पे भी जानते हैं यानी कि हमने जब ओपन किया कंप्यूटर डेस्क टॉप स्क्रीन आई हमारे सामने उसकी बैकग्राउंड पे जो हमारे पास वॉल पेपर है वो कहलाता है डेस्क टॉप बैकग्राउंड A user can choose one picture to be the desktop background. Multiple pictures can be selected to display as slideshow. शो एक पिक्चर भी आप लगा सकते हैं और आप मल्टीपल पिक्चर्स भी लगा सकते हैं मल्टीपल प्लिक पिक्चर्स हैं वो स्लाइडिंग के तौर पर शो होंगी एक पिक्चर आई थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट आ गई फिर उसके बाद थर्ड आ गई ठीक है तो इस तरह आप स्लाइडिंग शो भी कर सकते हैं एज अ वॉल पेपर एज अ डेस्क टॉप बैकग्राउंड चेंजिंग द डेस्क टॉप बैकग्राउंड अब हम देखते हैं कि डेस्क टॉप बैकग्राउंड को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं फॉलो द स्टेप्स टू चेंज द डेस्क टॉप बैकग्राउंड अब ये कुछ स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे नंबर वन क्या है राइट क्लिक ऑन द डेस्क टॉप ब्लैंक स्पेस पर आप क्या करेंगे राइट right क्लिक करेंगे माउस से नंबर टू क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन जैसे हमने पहले भी चेंज किया पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाएंगे न्यू विंडो विल अपीयर सिलेक्ट द डेस्क टॉप बैकग्राउंड अब हम क्या करेंगे पर्सनलाइज के बाद डेस्क टॉप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे डेस्क टॉप बैकग्राउंड के बाद a new will uh, a new window will appear choose the picture you want to set as the desktop background फिर इसी तरह आपके सामने ये pictures जो हैं वो show हो जाएंगी अब आप इन में से कोई सी भी picture जो है वो select कर सकते हैं as a desk uh, desktop background click the save changes फिर हम उस पर save changes नीचे लिखा हुआ होगा save changes तो हम उसको save changes करेंगे ये देख लें जैसे कि ये है number वन step है हमने right click किया तो ये हमारे पास बार ओपन हुआ यहाँ पर हमने इसको पर्सनलाइज़ किया लास्ट पे 
पर्सनलाइज करने के बाद हमारे पास ये नई विंडो जो ओपन हुई इसमें आ गया डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये नीचे होगा बॉटम फर्स्ट पे यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद क्या हुआ हमारे सामने ये वाली पिक्चर्स शो हो गई ये पिक्चर शो हो गई अब इनमें से हम कोई सी भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे ये लिखा हुआ है नीचे सेव चेंजेस तो हम इसको सेव चेंजेस करेंगे और ये हमारे सामने ये वाली विंड जो है डेस्कटॉप पे ये वाला बैकग्राउंड आ जाएगा शो हो जाएगा ठीक है ये वाला नेक्स्ट इज ट्वेंटी थ्री स्क्रीन सेवर स्क्रीन सेवर क्या होते हैं द स्क्रीन सेवर इज़ अ मूविंग पिक्चर और पैटर्न डैट अपीयर्स ऑन द डेस्क टॉप डेस्क टॉप पर ऐसे पैटर्न ऐसी पिक्चर्स जो मूव करते हैं मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं वैन अ यूज़र डू नॉट यूज़ द माउस और की बोर्ड फॉर सम टाइम कंप्यूटर को यूज़ करते करते अगर हमें कोई काम पड़ जाए या हमने थोड़ा सा रेस्ट लेना हो तो क्या होता है कि जब हम काम करना छोड़ते हैं माउस और की से तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली एक जो है ना वो पिक्चर शो होना शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर वो स्क्रीन सेवर भी हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं अ यूज़र कैन सेट अ वैरायटी ऑफ स्क्रीन सेवर्स चेंजिंग द स्क्रीन सेवर अब हम स्क्रीन सेवर किस तरह चेंज करते हैं ये देखते हैं फॉलो दी स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर नंबर वन राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप नंबर टू क्लिक ऑन द पर्सनलाइज बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बैकग्राउंड चेंज किया थीम चेंज किया अ न्यू विंडो विल अपीयर सिलेक्ट द स्क्रीन सेवर ऑप्शन अ न्यू विंडो विल अपीयर नाउ सिलेक्ट एनी स्क्रीन सेवर फ्रॉम द स्क्रीन सेवर लिस्ट बॉक्स एंड सेट द नंबर ऑफ मिनट्स इन द वेट बॉक्स आफ्टर सिलेक्टिंग द स्क्रीन सेवर क्लिक ऑन द अप्लाई बटन देन क्लिक ऑन ओके बटन टू सेट द स्क्रीन सेवर अब हम यहाँ पर देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू ये है डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ पर हमने किया राइट क्लिक थ्रू माउस ये वाली ओपन हो गई बार उसके बाद यहाँ पर हमने किया पर्सनलाइज पर्सनलाइज के बाद ये नई विंडो ओपन हुई यहाँ पर हमने क्लिक किया स्क्रीन सेवर पर ये आ गया स्क्रीन सेवर उसके बाद ये आ गया नेक्स्ट स्क्रीन सेवर सेटिंग है जैसे भी आपने इसके सेट करने हैं लाइक ये है थ्री डी टैक्स ब्लैंक बबल्स फोटोज रिबन्स जिस तरह का भी आप चाहते हैं इसको स्टाइल दे सकते हैं फिर उसका आप वेट कि आप कितनी देर के बाद आप इसकी टाइमिंग सेट करेंगे कि कितनी देर के बाद जब आपने छोड़ा काम करना कीबोर्ड और माउस से तो कितनी देर बाद आप स्क्रीन सेवर देखना चाहते हैं यहाँ पर आप उसका टाइम सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे अप्लाई इसके ऊपर और देन ओके पहले अप्लाई किया और फिर ओके okay किया तो ये इसकी टाइमिंग जो है वो सेट हो गई नेक्स्ट इज सेटिंग डेट एंड टाइम अब हम कंप्यूटर पर डेट और टाइम को कैसे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं अ कंप्यूटर हैज अ क्लॉक डैट इज यूज टू रिकॉर्ड द डेट एंड टाइम ऑफ द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइल्स इन अ कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक होती है जो कि अटैच uh, की गई है इसलिए कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकें टाइम आप कभी भी कोई भी फाइल बना रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर आपने उसकी टाइमिंग को नोट करना है उसकी क्रिएशन और उसकी मॉडिफिकेशन यानी उसमें किसी तब्दीली का या उसको नई फाइल बनाने का टाइम अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेट एंड टाइम का जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये किस डे पर यह काम किया और किस टाइम से लेकर किस टाइम तक हमने ये काम किया ठीक है टाइमिंग एंड डेट बाय डिफॉल्ट गलती से अगर विंडो सेवन डिस्प्लेज डेट एंड टाइम इन द नोटिफिकेशन एरिया डैट इज द बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन फॉलो द स्टेप्स टू चेंज द डेट एंड टाइम इन द नोटिफिकेशन एरिया नोटिफिकेशन एरिया में क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम ये है हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया ये देखे ये वाला जब आप डेस्कटॉप पे होते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन एरिया होता है जहाँ पर डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे होते हैं उसके बिल्कुल ही राइट फर्स्ट कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा डेट एंड टाइम यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड टाइम सेटिंग अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर तो ये डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा ये वाला 
to change the date click the left and right arrows ab yahan par humne date ko change karna hai ye hamare samne ek calendar aa gaya ab hum keyboard se jo hamare arrows hai hamare up and down unko move karenge to set our date जो सी भी डेट हमने सेट करनी है उसको सेट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग यहाँ पर क्लिक करने के बाद आएगा ये वाला चेंज डेट एंड टाइम यहाँ पर क्लिक किया जाएगा इसके बाद आप यहाँ से अपना टाइम चेंज करेंगे ये नई विंडो ओपन होगी यहाँ से आप डेट चेंज करेंगे बाई डूइंग द एरो अप एंड डाउन ये वाले या फिर ये वाले यहाँ से आपने मंथ्स चेंज किए और यहाँ से आपने डेट जो है वो सिलेक्ट की उसके बाद ये टाइमिंग की बारी है टाइमिंग के ऊपर जो है वो एरोज हैं अप एंड डाउन के यहाँ पर कॉर्नर में बने हुए हैं यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी टाइमिंग को सेट करेंगे एंड देन ओके जब आप ओके कर देंगे तो आपका डेट और जो डे है टाइम एंड डेट वो यहाँ पर मैंशन हो जाएगा मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स फाइल एंड फोल्डर्स को कैसे मैनेज किया जाता है कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जो है वो अपने अंदर बहुत सी मालूम बहुत सी इंफॉर्मेशन सेव रखती है कंप्यूटर यूज फाइल्स एंड फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन अब किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को सेव रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फाइल एंड फोल्डर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो सेवन हेल्प्स आर यूजर टू मैनेज एंड स्टोर फाइल सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के जरिए जो है हम लाइक विंडो सेवन जो है वो एक सिस्टमेटिकली तौर पर फाइल्स और फोल्डर्स को सेव रखती है मैनेज करके ऑटोमेटिकली फाइल क्या है अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन डेट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर फाइल एक ऐसी कलेक्शन है डाटा की इंफॉर्मेशन की जो हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में लाइक like कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी टाइप ऐसी है जो हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो वो फाइल में उसको हम सेव कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर फाइल एक अपने अपने तरीके से हम सेव कर सकते हैं लाइक like उसमें जिस किस्म की इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है उस टाइप की हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं इट कैन बी आर डॉक्यूमेंट ये एक डॉक्यूमेंट हो सकता है पिक्चर हो सकती है ऑडियो और वीडियो और एनी अदर कलेक्शन ऑफ डाटा किसी भी किस्म का जो आप डाटा सेव रखना चाहें फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड विद आईकॉन इसका आईकॉन होता है इसको कहते हैं आईकॉन्स जिससे शो होता है कि इसके अंदर का कॉन्टेंट क्या होगा लाइक like ये पिक्चर है इसकी पिक्चर देखकर हमें लाइक पता चल जाएगा इसके इसके अंदर हमने पिक्चर सेव की हुई है ये है कॉन्टैक्ट का आइकॉन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट सेव है और ये है विंडो डॉक्यूमेंट फाइल ये विंडो की जो फाइल है वो सेव है इसके अंदर ठीक है जी आ गया इसके बाद फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ठीक है ये हमने बता दिया मेक दैम इजी टू ऑर्गेनाइज क्योंकि आईकॉन से हमें इजी हो जाता है ये देखना कि इसके अंदर किस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं बिलो आर सम कॉमन फाइल आईकॉन्स ये हमने डिस्कस कर लिया नेक्स्ट इज 25 25 पे क्या है फाइल नेम एंड एक्सटेंशन फाइल नेम और एक्सटेंशन फाइल के दो पार्ट्स होते हैं एवरी फाइल डैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर has a unique file name हर फाइल जो कंप्यूटर में सेव की जाती है स्टोर की जाती है उसका एक नाम होता है डेट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फाइल विद इन अ फोल्डर किसी भी फोल्डर के अंदर हम फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी शनाख्त करने के लिए हम उसका नाम रख लेते हैं अ फाइल हैज़ टू पार्ट्स फाइल के दो हिस्से होते हैं अ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन अब फाइल नेम और एक्सटेंशन क्या है ये हम डिस्कस करते हैं अ फाइल नेम यूनिकली आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर फाइल लाइक like, कोई भी फाइल है हमने किसी भी नाम से उसको फ़ोन बुक के नाम से सेव कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे लाइक like, आगे आ गया वेयर एज अ फाइल एक्सटेंशन आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डाटा द फाइल कंटेन्स फाइल उसका नाम बता रही है और एक्सटेंशन जो है वो उसकी नोयत बता रही है कि उसके अंदर किस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं कौन सा कॉन्टेंट है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर इन द फाइल नेम जब हम किसी भी फाइल का नाम रखेंगे लाइक फ़ोन बुक डॉट टेक्स्ट तो इसमें क्या है ये फ़ोन बुक जो है हमारे पास ये फ़ाइल का नेम है 
और टेक्स्ट क्या है ये एक्सटेंशन है उसको मेंशन करने के लिए कि इस फ़ोन बुक में क्या है इसकी नोयत क्या है इस फाइल की तो ये है एक्सटेंशन द फोन बुक इज़ द फाइल नेम एंड द टी एक्स टी इज़ द एक्सटेंशन फोल्डर क्या है अ फोल्डर इज़ लाइक अ कंटेनर कंटेनर जैसे होता है उसकी तरह होता है कि उसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर हम कुछ भी डाल कर रख सकते हैं इसी तरह फोल्डर जो है वो कंटेनर के तौर पर है डेट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स लेकिन इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं फाइल्स फोल्डर्स बनाते हैं और फोल्डर्स के अंदर हमारी फाइल्स मौजूद होती हैं फोल्डर्स हेल्प यूज़र टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज देयर डाटा जस्ट लाइक अ फिज़िकल फोल्डर जैसे कि हमारे पास एक फिज़िकल फोल्डर यानी कि जैसे अभी आपका स्कूल का एक फोल्डर है आप उसने आपने वो फोल्डर लिया और उसके अंदर आपने अपने डिफरेंट पेपर्स लगाए हैं तो क्या है वो फोल्डर है और उसके अंदर जो आपने लगाया है वो है हमारी फाइल अ फोल्डर कैन आल्सो स्टोर अदर फोल्डर्स फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज नॉन एज अ सब फोल्डर एक फोल्डर बनाया उसके अंदर हमने फाइल्स भी बनाई और एक नेक्स्ट फोल्डर भी बनाया तो उस फोल्डर को हम क्या कहेंगे सब फोल्डर A user can create a lot of subfolders and each can hold a lot of files and subfolders. The default name for a new folder is new folder. यानी कि जब हम एक नया जो है वो बनाएंगे फोल्डर तो वो क्या कहलाएगा उस जब हम नया फोल्डर बनाते हैं तो वो एम होता है उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता है यार आर सम टिपिकल फोल्डर आइकॉन्स ये देखा आइकॉन्स है हमारे पास ये एक एम फोल्डर को शो कर रहा है लाइक like ये एक खाली फोल्डर है इसके अंदर कुछ भी नहीं है मौजूद अब ये है अ फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स जब हम इसके अंदर फाइल्स बनाएंगे तो ये वाला आइकॉन हमें शो करेगा कि इसके अंदर फाइल्स मौजूद है नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर अब फोल्डर किस तरह बना सकते हैं ये देखते हैं इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज ऑल द फाइल्स तमाम सारी जितनी भी हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कि उनका मैस ना हो जाए हमें समझ ना आए हमें कभी भी ज़रूरत हो तो हम फटाफट से वो फाइल्स जो है वो निकालें और देख लें तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या बनाएं अ यूज़र शुड क्रिएट अ फोल्डर देर आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर नया फोल्डर बनाने के लिए बहुत से डिफरेंट मैथड्स हैं वंस अ फोल्डर इज़ क्रिएटेड जब एक फोल्डर बन जाता है इट कैन बी कॉपिड उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं यानी इसे एक जगह पर भी रख सकते हैं और किसी दूसरी जगह पर भी कॉपी करके रख सकते हैं मूवड उसको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह री नेम्ड उसका नाम भी दोबारा रख सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर यूजिंग फाइल मैन्यू नंबर वन गो टू द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर अब आप उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल ओपन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर अगर आप डॉक्यूमेंट्स में बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स को खोलेंगे डेस्कटॉप से नंबर टू क्लिक फाइल एंड सिलेक्ट न्यू यहाँ पर हम देखें कॉर्नर पर लिखा हुआ है फाइल यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो बार ओपन होगा वहाँ पर लिखा हुआ आएगा न्यू फिर हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू जो है वो बार ओपन होगा उसमें आएगा फोल्डर लिखा हुआ फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो एक नया जो है ये नई विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा फोल्डर अब यहाँ से हम इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं न्यू फोल्डर का यहाँ पर जो भी आपने अंदर सेव करना है उसके हवाले से आप नाम लिखें ओके जी तो यहाँ पर हम करेंगे इसका नाम चेंज जब हम ये विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर एक फोल्डर जो है वो हमें नज़र आएगा यहाँ पर हम अपने फोल्डर को क्रिएट करेंगे जो भी हमने डॉक्यूमेंट इसमें रखना है उससे रिलेटेड नेम हम लिखेंगे यहाँ पर ताकि हमें उसे सर्च करने में ईजी रहे कि जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो तो हम इसको बाई नेम जो है वो फटाफट से ढूंढ के तो इस पर काम कर सके नेक्स्ट इज पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स क्रिएटिंग अव फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक अब ये था एक तरीका जो हमने अभी पहले ये लास्ट पे भी पढ़ा है अब ये इसका सेकेंड मैथड है कैसे हम दूसरा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं नंबर वन मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम आईकॉन्स इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर 
क्या करेंगे मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम आइकॉन्स डेस्कटॉप पर जितने भी आइकॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ से हम हटा कर इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर डॉक्यूमेंट फोल्डर खोलेंगे एंड राइट क्लिक ऑन द माउस और माउस से हम राइट right क्लिक करेंगे लाइक like अगर हमने डॉक्यूमेंट्स में अपना कोई फोल्डर बनाना है तो हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और वहाँ पर हम उसकी ब्लैंक स्पेस जहाँ पर हमें नज़र आएगी आइकॉन से हट कर वहाँ पर हम माउस से राइट right क्लिक करेंगे क्लिक ऑन द न्यू बटन फिर हम उसी तरह से न्यू बटन पर क्लिक करेंगे अ न्यू सब मैन्यू विल अपीयर यहाँ पर सब मैन्यू आ गया सिलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन फिर आप ये फोल्डर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड यहाँ पर देखें यहाँ पर एक नया फोल्डर बन गया टाइप द नेम फॉर द फोल्डर सच एज मैथ्स अगर आप मैथ्स के बारे में कुछ लिख रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप इसको रीनेम करेंगे उसको मैथ्स लिखेंगे और ओके okay कर देंगे तो ये आपका फोल्डर बन गया नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू फाइल अब उसके अंदर हम फाइल किस तरह बना सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग अ फोल्डर अ यूजर कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू फाइल्स अ फाइल कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी प्रोग्राम लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट अब हम वर्ड पे एम एस वर्ड है हमारे पास उस पर हम एक फाइल बनाना सीखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फाइल यूजिंग फाइल मैन्यू नंबर वन गो टू द लोकेशन वी आर यू वॉन्ट टू क्रिएट द फाइल कहीं पर भी आप देख लें जहाँ पर आप वो फाइल बनाना चाहते हैं लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स को लें फॉर एग्जाम्पल ओपन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओपन करें क्लिक ऑन फाइल मैन्यू फाइल पर क्लिक करें फिर आ गया न्यू एज यूजल जैसे हमने न्यू फोल्डर बनाया था अब हमने फोल्डर पर क्लिक नहीं करना ये देखें यहाँ पर हमने फाइल पर क्लिक किया न्यू आया न्यू के बाद हमारा ये सब मैन्यू आ गया एक और जैसे हमने पहले फोल्डर बनाते हुए फोल्डर पर क्लिक किया था अब हम क्या करेंगे हमने वर्ड का क्योंकि फाइल बनानी है इसलिए हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारी नई विंडो ओपन हो जाएगी और अ न्यू सब मैन्यू विल अपियर सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल विल बी क्रिएटेड विद द डिफॉल्ट नेम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ आएगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट अब आप इसको चेंज कर सकते हैं कोई सा भी आप इसको नाम रख लें जो सा भी काम आप करना चाह रहे हैं वो करें और ओके ये आपका बन गया फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएटिंग अ न्यू फाइल यूजिंग राइट क्लिक अब हम सेकेंड इसका मैथड देख रहे हैं कि राइट क्लिक करके हम कैसे बना सकते हैं फाइल गो टू द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू क्रिएट द फाइल लाइक डॉक्यूमेंट राइट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट माउस से आप राइट right क्लिक करेंगे उसके बाद आप न्यू में जाएंगे उसी तरह सारा प्रोसेस होगा न्यू में जाएंगे न्यू में जाने के बाद वर्ड पे जाएंगे वर्ड पे जाने के बाद उसी तरह एक नई विंडो आएगी यहाँ पर आप नया नाम रखें और अपनी फाइल बना लें नेक्स्ट इज ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर अब कैसे ओपन करना है फाइल और फोल्डर को ये देखते हैं देर आर टू वेज ऑफ ओपनिंग अ फाइल और अ फोल्डर फोल्डर और फाइल को ओपन करने के दो तरीके हैं द फर्स्ट वन इज़ वेरी सिंपल पहला तरीका बहुत आम सा है सादा सा है यूज़र हैज़ टू मूव द माउस कर्सर ऑन द फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन टू ओपन इट जो सी भी फोल्डर या फाइल आपने ओपन करना है आप कर्सर को उसके ऊपर लेकर जाएंगे और अपने माउस से लेफ्ट वाला जो आपकी की होती है क्लिक माउस पर लेफ्ट बटन उस पर आप डबल क्लिक करेंगे यानी डबल टैप करेंगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है या फाइल है वो ओपन हो जाएगी नेक्स्ट है द अदर वे ऑफ ओपनिंग अ फाइल और अ फोल्डर रिक्वायर्स अ यूज़र और दूसरा इसका तरीका है कि आप कर्सर लेकर जाओ डॉक्यूमेंट और फोल्डर पर उससे उसके माउस के थ्रू आप करेंगे राइट क्लिक यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओपन का जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे माउस से तो ओपन आ जाएगा आप ओपन को क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी ये दो तरीके हैं चूजिंग फाइल और फोल्डर सॉरी क्लोजिंग क्लोजिंग फाइल और फोल्डर क्लोज कैसे करना है कोई भी विंडो जैसे ये खुली हुई है इसको क्लोज करने के लिए ऊपर क्रॉस होता है ये क्रॉस का बटन आप यहाँ पर माउस से जो है वो लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये जो है वो ओपन क्लोज हो जाएगी नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट किस तरह किया जाता है इन ऑर्डर टू डिलीट अब यहाँ पर देखते हैं हम इन ऑर्डर टू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर द फॉलोइंग स्टेप शुड बी परफॉर्म राइट क्लिक ऑन द फाइल सबसे पहले हमने जो फाइल को डिलीट करना है हम उसे खोलेंगे वो खोलेंगे उस पर हम 
राइट क्लिक करेंगे विद माउस यहाँ पर एक सब मैन्यू ओपन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आएगा डिलीट से आप इसको डिलीट करेंगे तो ये चली जाएगी हमारी रिसाइकल बिन में रिसाइकल बिन में अगर वहाँ से आपने परमानेंटली ये डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो वहाँ पर आप कंप्यूटर से रिसाइकल बिन में जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट पर और येस करेंगे तो वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी फाइल नेक्स्ट इज रिस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर अगर हमने कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया तो और हमें बाद में उसकी ज़रूरत पड़ गई दोबारा से तो हम उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं रीस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि रीसाइकल बिन में जाएंगे जो सी फाइल और फोल्डर की हमें ज़रूरत है हम उस पर क्लिक करेंगे राइट right क्लिक करेंगे विद माउस और उसके साथ ही यहाँ पर आ जाएगा सब मैन्यू री का जैसे ही आप री पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो विंडो है सॉरी ये जो फाइल है ये दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी जहाँ से आपने डिलीट की थी वो वहीं पे आपको दोबारा मिल जाएगी नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर जब भी हम कभी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फोल्डर बनाते हैं तो हम उसका लाजमी एक नाम लिखते हैं अगर हमने उसका नाम चेंज करना हो तो हम वो किस तरह करेंगे लाइक like आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी फाइल पड़ी है आप उस डॉक्यूमेंट खोलेंगे वो फाइल पे आप राइट जो है वो क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद जो सब मेन्यू ओपन होगा वहाँ पर लास्ट सेकेंड लास्ट पर आएगा री आप री पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो में आपका ये आ जाएगा वहीं पर आ जाएगा आपका ये री नेम का ऑप्शन कि आपने पहले जो नाम लिखा लिखा हुआ था यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट और वट एवर यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल बनी हुई है आप इसको री नेम करेंगे और अपनी मर्जी का नाम यहाँ पर लिख लेंगे कोई सा भी नाम लिख लेंगे तो ये है री नेमिंग डन नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम लेट्स टू आर एक्टिविटी नंबर वन ये क्या है मैच द वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट एक्शंस यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं और इनके एक्शंस दिए गए हैं अब हम इनको मैच करेंगे आई टेम्परेरली स्टोर द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स मैं टेम्परेरी तौर पर डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स को स्टोर करता हूँ ये कौन सी आप जो है वो क्या करती है ये है रिसाइकल बिन रीसाइकल बिन में टेम्प्रेरी तौर पर सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिलीट होकर यहाँ पर चले जाते हैं आई एम द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो सबसे पहले क्या हमें नज़र आता है डेस्क टॉप आई एम द जनरल व्यू ऑफ द डेस्क टॉप मैं जनरल व्यू हूँ डेस्क टॉप का वो क्या है थीम जो सा भी थीम हम सर्ट करते हैं वो जनरल व्यू में आता है जो हमें नज़र आता है नेक्स्ट क्या है आई डिस्प्ले इन द नोटिफिकेशन एरिया डैट इज एट द बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन बॉटम राइट पर डिस्प्ले एरिया में हमें क्या नजर आता है डेट एंड टाइम आई एम द मूविंग पिक्चर और पैटर्न डेट अपीयर ऑन द डेस्क टॉप वेन अ यूजर डू नॉट यूज अ माउस और की बोर्ड फॉर सम टाइम दिस इज अ स्क्रीन सेवर डन नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर टू सॉल्व द क्रॉस वर्ड यूजिंग द हिंट्स अब हम हिंट्स को देखते हुए इनको क्रॉस पजल को सॉल्व करेंगे नंबर वन पर क्या है इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स क्या चीज़ ऐसी है जो कंटेनर के तौर पर यूज़ की जाती है अभी मैंने बताया था दिस इज़ फोल्डर राइट इन द फर्स्ट वन कॉलम ये जहाँ पर वन लिखा हुआ है राइट डाउन फोल्डर ये होता है फोल्डर सेकंड क्या है इट रेफर्स टू चेंजिंग द नेम ऑफ अ फाइल और फोल्डर चेंज करना किसी भी फोल्डर और फाइल के नाम को तो वो क्या है रीनेमिंग री नेमिंग नंबर थ्री इट इज यूज टू स्टोर द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स को स्टोर करने के लिए क्या है रीसाइकल बिन यहाँ पर लिखेंगे री साइकल बिन नंबर फोर इट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डाटा द फाइल कंटेन्स तो ये है क्या नंबर फोर पे एक्सटेंशन एक्स टेन श 
collection and the last one is it refers to the collection of data and information that is stored in a computer this is five <coughs> Next is exercise. Fill in the blanks with the help of word bank. MS Windows 7 is the most effective dash for general purpose computer system. Yaha par kya hai? Operating system. Effective? Operating system. Number two is the desktop background is also known as the dash. Desktop background ko or kya kaha jata hai? Wallpaper. Next is by default, Windows 7 display date and time in the Galti se kaha par show kar sakti hai wo? In a notification bar. Next is desktop dash is the general view of the desktop. ये क्या है desktop theme and the E is computers use file and folders to dash this information to computer use file and folders to dash this information E में है organize यहाँ पर देखेंगे organize Organize this information. Taki inka documents ka hai wapas me mess na ho jai. Aapas me some mix na ho jai. Is liye file and folders pe nai jate hai taki hume asani rahe. Next is a file has two parts a file name and extension. Is ke do jo hai wo parts hote hai. Changing the name of a file or folder is called renaming. If a user have deleted a file or a folder, it can be recovered or restored from the recycle bin. Recycle bin. Next is choose the correct word. Number one, personalization option allows a user to change the look and feel of the kiska feel or look change karne ka desktop. A theme include the background, screen saver, window border, color and or kiska change karta uska sound. Next is files are represented with dash that makes them easy to recognize. Icons. Icons jo hain, wo easy kar dete hain file ko recognize karne ke liye. A dash is a collection of data or information that is stored in a computer. So ye kya hai? File. File is a collection. A dash is like a container that is used to store files. This is folder. A folder within a folder is known as subfolder. A dash uniquely identifies a computer file. Uniquely jo identify karta hai, usse kya kehte hai? file name yani ki uske naam se hum pehchan lete hain in order to organize all the files a user should create a kya banana chahiye ek user ko folder usme har cheez organize rehti hai tick the correct statement and cross the wrong ones ab hum ye dekhte hain statements tick and cross karte hain inko first is windows 7 pro provides a user with a graphical user interface Yes, it's true. A theme includes the background screensaver, window border, color, sound, etc. True. Color, sorry, clock is not used to record the date and time of the creation or modification of the file. This is cross. Ye to use ki jati hai. Uski modification or creation ke liye. Next is the default name for a new folder is new folder. Is ka default name kya hai new folder ka? D wala. This is correct. A file menu cannot be used to rename the files and folders. Wrong. Kar sakte hain rename. A folder within a folder is known as subfolder. 
Yes. The deleted files or folders can be restored from the new folder. No, this is recycle bin. Se restore hota hai. To open a file or a folder, click once. No, double click. It is better to name the folder in such a way that it helps a user in understanding the type of files it contains. It's true. Next, Agya, answer questions. Let's do the question answers. Okay. Unit number three, exploring windows. Answer the following questions. And the question number one is, name the components of theme. Theme ke jo components hote hain, unke naam likhe. And the answer is, a theme includes the background, screen, saver, window border, color, window border color, and sound, etc. Next is define screen saver. Screen saver kya hota hai? The screen saver is a moving picture or pattern on the desktop <coughs> when a user do not when a user do not used the mouse use the mouse or keyboard for some time next is what is the difference between a file and a folder difference kya hai file and folder mein a file a file is a collection a file is a collection of data or information that is stored to store ki jati hai in a computer or folder kya hai a folder is like a container ye ek container ki tarah hota hai that is that is used to store files. Done. Okay, students, I hope you have understood the lesson now. Now, you can practice it. If you have a computer, then you can use Windows 7. You can explore it. You can practice it. You can practice it. You can open it. You can delete it. You can open 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 it. You